Carlos Fernández. Señores, muy buenos días. Amanecemos hoy con la preocupación de parte de algunos productos de la canasta básica. La población dominicana está prácticamente alarmada con lo que está pasando con los precios del de plátano, el mismo que es de consumo masivo en la población dominicana. Al día de hoy se cotiza entre 30 y hasta 45 pesos, dependiendo el sector. Observamos a un ministro de Agricultura, Limber Cruz, sumamente preocupado por lo que está eh, sucediendo con el precio del plátano. Y en el día de ayer el ministro Limber Cruz habló y atribuyó el alza del precio del plátano a un tornado que afectó la zona de mayor, de mayor producción, especialmente la zona norte. ¿Recuerdan ustedes aquel tornado, especialmente ahí en la línea noroeste? También lo atribuye a lo que es los efectos del huracán Fiona, especialmente en la parte sur y norte de nuestro territorio, a pesar de que el huracán Fiona su trayectoria eh, básicamente afectó eh, lo que tiene que ver la parte este de nuestro territorio, pero como sabemos, la producción de plátano en esa demarcación, el este, no es tan significativa como en el sur y el norte. Lo que debemos decirle a la población que independientemente de estos altos precios del plátano, tenemos que buscar solución, no es quejarnos, no es echarle la culpa al actual ministro, es una situación que tenemos que manejar y tenemos que implementar estrategias y tienen que venir de parte de nuestras autoridades. Estamos hablando de que la producción agrícola de la República Dominicana, por lo menos en esta gestión, ha tenido el apoyo, en cierto modo, de esos agricultores para que los mismos puedan sembrar los productos que demanda la población dominicana. Cuando ustedes ven a un Ministerio de Agricultura que le facilita tractores, le facilita insumo agrícola a, esa produ a esos productores, observamos que hay un interés porque realmente tenemos que coordinar lo que es la producción en procura de lo que demanda la, la población dominicana. Hoy el plátano está caro, pero ustedes pueden estar seguros que ya hay pro, eh, productores agrícolas que están queriendo sembrar plátanos. Y si no hay una coordinación con los productos que consumimos, con la demanda, y lo que necesitamos sembrar, entonces evidentemente se va a producir este tipo de situación. ¿Y por qué el gobierno entonces no, no importó? Ante esta necesidad para, lo, para lo oportuno. Entonces ahora como se han disparado los precios porque debió de prever eso. A, a lo, lo, Exactamente, lo por, tenía que abastecerlo a como de lugar a como para evitar de, a como de lugar. Porque hay que decirlo. Pero para eso, por ejemplo, ahí ustedes tienen al Instituto Agrario Dominicano que antes tenían supervisores en las zonas agrícolas indicándole, orientando a, lo, a los productores para que sembraran tal o cual producto conforme a lo que requiere y demanda Bien, la población. Ahora, la situación que ahora, trata de proteger a los consumidores y cómo se protege al consumidor. Exactamente. Porque Dejándolo a la libre especulación. Esta, esta situación que tenemos al día de hoy es prácticamente fruto de la improvisación y el descontrol en cuanto a la cantidad de productos que se necesitan eh, sembrar en nuestros campos. Señores, la agricultura de la República Dominicana es rica, pero hay que organizarla. Al día de hoy estamos observando solamente aquellos eh, productores agrícolas que independientemente de la poca o la mucha ayuda que reciban de parte del Ministerio de Agricultura, se nota en ellos la desorganización. No podemos, por ejemplo, esperar que se termine un producto de consumo masivo para ir a sembrarlo. Ahí ustedes tienen la situación del plátano, que es un, un producto que dura nueve meses desde que usted lo siembra, para producirlo son nueve meses. Ah, pero para eso vamos a establecer un calendario, por ejemplo, provincia por provincias. 
cuánta cantidad de tierras podemos sembrar de plátano, de, de maíz, de yuca, de habichuela, de batata, para evitar este tipo de situación, porque al día de hoy, evidentemente, esta situación del plátano obedece al descontrol en cuanto a la producción en nuestro campo. Vamos a la pausa. 